acho que sim, Diego. Eu acho que esse pedido de visto do Bolsonaro lá, ele passa aí do excessivo. Pelo recibo de culpa no cartório, segundo, de medo da justiça, medo da prisão. Né? É, ao, é, ele, o Sakamoto foi muito feliz quando ele falou que o Bolsonaro fugiu do país no final do ano passado, que foi o que aconteceu. E esse comportamento dele é o comportamento de alguém que está em fuga, em fuga da justiça e fugindo das responsabilidades que ele tem que, as quais ele tem que ser submetido, como um ex-presidente que cometeu crimes ao longo do mandato e há investigações em relação a ele. Portanto, essa esticada da, da estadia dele lá nos Estados Unidos, claramente é um, está passando um recibo de culpa no cartório, ele está vendo que as evidências, as provas contra ele, elas são fortes e podem levar a uma responsabilização é, penal objetiva e de medo e de temor. Alguém que teve 49% dos votos, que se recusa a fazer a transmissão da faixa presidencial, uma, questão, uma coisa simbólica. No caso ali, foi até uma ausência que preencheu é, uma lacuna. Foi melhor para o país que o Bolsonaro não tivesse é, na posse. Mas ele é um dos articuladores, o principal articulador da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Não há a menor dúvida sobre isso. Ele orientou, ele estimulou e ele sabe que ele pode ser responsabilizado. Né? Tem, você lembrou bem agora também da questão do genocídio e Yanomami. Não há dúvida de que, tá, de que ele promoveu um genocídio em terra indígena. O estímulo dele ao garimpo ilegal, à invasão de terras e a forma como ele é, é, conduziu as nomeações para a FUNAI e a fiscalização do IBAMA, do meio ambiente, foi para facilitar uma matança na reserva Yanomami. Portanto, é, não, não há a menor dúvida de que o Bolsonaro é um ex-presidente que tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Esse negócio que ah, basta só ficar inelegível, tirar ele do jogo eleitoral, isso é pouco. Porque ele, na presidência da República, ele estabeleceu um padrão que não pode ser aceito. Aqueles cartões corporativos, aqueles pagamentos em padaria, daquele jeito financiando motocicleta, os crimes que cometeu ao longo da pandemia, a peste de genocida que é correta em relação a ele, que é o massacre anomano, o genocídio anomano, acabou com a discussão filosófica, jurídica, que havia sobre o uso do termo genocida em relação ao Bolsonaro. Portanto, esse pedido de visto é confissão de culpa e medo da polícia, medo da prisão. Pois é, 